Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam muito bem-vindos ao canal Letícia Artes. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu decorei a porta daqui do banheiro. Mas essa dica serve para qualquer tipo de porta que você tiver aí na sua casa. E o melhor, usando o adesivo Contact, que é da Vulcan, que já é parceira aqui do canal. E daí você pode tirar várias ideias com as dicas que eu vou dar para você, tá? Então, se você quer saber todos os detalhes, como foi feita essa decoração da minha porta, me acompanhe. Bom, gente, eu tenho esse espaço aqui, que é a porta do, do banheiro, que é o banheiro é, geral, né? O banheiro de visitas. E tava sem nada, até o caixonete tava sem pintar ainda, a gente não terminou muita coisa aqui no sítio. E aí ontem à noite eu passei uma tinta aqui na cor cinza, que é a cor que eu tenho gostado de usar. Aqui eu acho que combina com bastante coisa. E a porta tá crua, a porta nem lixar, a gente não lixou. Vou colocar o adesivo contact nela. Eu ainda não sei muito bem o que, que eu vou usar, mas é uma maneira de proteger a porta, até mesmo da umidade. É, do banheiro, né, que a gente usa o chuveiro quente também, de vez em quando, às vezes lava o banheiro também. Então isso daí vai proteger um pouco a nossa porta e vai durar um pouquinho mais tempo. Claro que o contact com o tempo você vai ter que trocar, você consegue fazer sem sujeira, fazer um dia com a cor que você tiver disponível, que você escolher aí do seu gosto, tá? Então eu vou deixar o link da Contact aqui embaixo no box de informações para vocês entrarem lá. A Contact é a página, gente, onde ela mostra todos os produtos que eles fabricam. A Vulcan tem vários tipos de produto, não só a Contact, mas tem corino, tem plástico, tem muita coisa até para indústrias mesmo. Então você vai lá e conhecer. A loja que você vai comprar, você pode procurar na loja Calunga, no site, ou na loja Caçula. E tem outros lugares também, se você colocar aí no Google, na pesquisa, que você vai encontrar o contato da Vulcan vendendo também, tá? Muita gente tem me perguntado. Então vamos começar, vamos ver o que, que vai dar esse resultado aqui. Bom, eu resolvi usar o papel contact preto opaco. Eu vou usar uma folha aqui de 2 metros, que é quase o tamanho da porta, vai sobrar só um pedacinho. E eu coloquei ele na vertical, tomando cuidado de tirar todas as bolhas e alisando bem, até finalizar a parte de baixo lá da porta, tá? Ficou faltando esse pedacinho aqui de uns 15 centímetros, então eu cortei um quadradinho. É de vários tons de papel imitando a madeira, que também é da Contact. Eu vou deixar todas as cores aqui no box de informações para, se caso você quiser conhecer e comprar, fazer o pedido em algumas das lojas que vende, você já sabe qual papel que eu usei, tá? E aí cortei alguns quadradinhos no tamanho 15 centímetros e meio para sobrar um pouquinho. Depois dobrei ao meio e cortei. Dessa forma, como se fosse um triângulo. Feito isso, eu comecei colando cada parte e encaixando uma na outra. Colei um triângulo aqui, depois vim com o outro. Vocês podem ver que não ficou muito certinho, mas mesmo assim vai ficar bem bonito. Chegando nessa parte da maçaneta, eu retirei as pecinhas que tinha. Fui colocando o contact e fazendo um furinho para depois eu encaixar as partes. Aqui em cima ficou sobrando algumas partezinhas do contact, é só você vir com o estilete e retirar todo o excesso acompanhando o próprio desenho da porta. E aí, gente, ficou assim, eu vou colocar mais um pedacinho de contact, só que eu vou inverter esse triângulo e vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz. Então, fica parecendo que é mais um recorte que tem nessa posição. Eu vou fazer isso aonde tiver esse triângulo maior e aí eu coloco um menor aqui no meio para dar essa impressão de que teve vários recortes retiro um pouquinho do excesso que ficou aqui com o estilete com a parte do lado de dentro do banheiro dessa porta eu coloquei o adesivo contact todo na cor madeira esse mogno que é mais escuro e fiz alguns triângulos também bem simplesinho só para não ficar sem nada e proteger a minha porta e como se não bastasse, gente, eu resolvi colocar aqui na frente da minha porta algo mais, na parte preta. Eu achei que tava bem vazio ainda. E aí, 
eu resolvi recortar algumas letras e escrever aqui o toalete. Primeiro eu coloquei ela assim em pé, mas eu vou falar pra vocês que eu não gostei muito. Não gostei do jeito que ela ficou assim. Eu vou retirar e vou colocar ele ao contrário. Eu não gostei assim. Então a gente vai mudar aqui. Vou começar por aqui. E se por acaso você não sabe como fazer essas letras, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, pra você entrar lá, que tem um passo a passo, onde eu ensino a cortar as letras do jeito que você quiser, e outras figuras também. Agora, eu gostei bem mais dele assim, acho que ficou mais bonito, compôs mais toalete, né? Então... Ficou assim, gente. Espero que vocês gostem também. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha aí no vídeo. E se por acaso você se inspirou aqui no canal, ou se inspirar no canal também, você coloca a foto na rede social, ou no seu Instagram, ou no seu Facebook, com a hashtag Letícia Artes. Tudo junto, porque assim eu vou encontrar a sua foto e vou comentar embaixo dela. Se por acaso você não for inscrito ainda, aproveita e se inscreva aqui, porque assim você vai ver todos os vídeos que eu posto se você clicar nesse sininho que eu estou mostrando aí para você. Duas vezes por semana tem vídeo novo para inspirar você que está aí do outro lado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e beijo, beijo.